కొన్ని భయాలు మనకు నిద్ర పట్టనివ్వవు దీన్నే ఫోబియాగానూ పిలుస్తారు ఇలాంటి ఫోబియాల్లో కాంతిని చూడ్డానికి కూడా భయపడే పరిస్థితిని మనం గమనించవచ్చు దీన్నే ఫోటోఫోబియాగా వ్యవహరిస్తారు కంటిలో ఉండే సమస్యలు లేదా కంటి నుంచి మెదడుకు కాంతిని చేరవేసే వ్యవస్థలోని సమస్యల వల్ల ఫోటోఫోబియా ఎదురుకావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఫోటోఫోబియా వెనుక ఇతర కారణాలు పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకుందాం ఫోటోఫోబియా అంటే అక్షరాల కాంతికి భయపడటమే మనకు ఫోటోఫోబియా ఉందంటే నిజంగా కాంతి అంటే భయపడతామని కాదు కాని కాంతిని చూస్తే తట్టుకునే శక్తి మీకు ఉండదు బయట సూర్యకాంతి గాని ఇంట్లో బల్బుల కాంతి గాని చూసినప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాంతి అంటే భయపడడాన్ని అన్ని సందర్భాల్లో ఫోటోఫోబియాగా చెప్పలేం ఫోటోఫోబియా సమస్యకు ప్రధాన కారణాల్లో మన తల నుంచి కంటికి సంబంధించిన అంశాలను మెదడుకు చేరవేసే నరాలుంటాయి వీటి ద్వారానే కంటిలో ఉండే కణాల ద్వారా కాంతి మెదడుకు చేరుతుంది దీనిలో ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ఫోటోఫోబియా సమస్య ఎదురవుతుంది ఫోటోఫోబియా ఉండే వారిలో దాదాపు ఎనభై శాతం మందికి తలనొప్పి సమస్యలుంటాయి ఎక్కువ ఒత్తిడిలో ఉండే పనులు చేసేవారు అలానే ఎండలో ఎక్కువగా కష్టపడేవారికి ఈ సమస్య రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఫోటోఫోబియా అంటే వెలుతురును చూడలేకపోవటం వెలుతురు అంటే మామూలు లైట్గా పడ్డప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవడానికి వ్యక్తి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి పుట్టుకతోనే వచ్చే గ్లకోమ అంటే నీటి కాసుల జబ్బు అంటే దీన్ని బుప్తాల్మస్ అంటారు చిన్నపిల్లలు వచ్చే జబ్బును వారు లైటును చూడలేక కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అలాంటప్పుడు మనకి ఏదైనా జబ్బు ఉన్నట్టు అనుమానం రావచ్చు ఇది కాకుండా ఆల్బనిజం అని ఉంటుంది అంటే కళ్ళు బాగా తెల్లగా ఉండి ఐరిస్ పిగ్మెంట్ లేకుండా ఉంటుంది వారు కూడాను లైటు చూడ్డానికి భయపడుతూ ఉంటారు అంటే ఎప్పుడు వెళ్తురున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది కాకుండా పెద్దవాళ్ళలో కంజంక్టవైటిస్ అంటే సూక్ష్మక్రిముల నుంచి వచ్చే జబ్బులు కానీ లేకపోతే కెరటైటిస్ అంటే నల్లగుడ్డుకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు కాకుండా ఐరిడోసైక్లైసిస్ అని ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి జబ్బులు వచ్చినప్పుడు కూడా వ్యక్తి కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అంటే వెళ్తురును అంటే మామూలు వెళ్తురును కూడా వాళ్ళు భరించలేకుండా కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది కాకుండా ఫోటోఫోబియా రావడానికి కారణము డ్రైనేజ్ అంటే కంటి మీద నీరు సరిగ్గా ఉండకపోవటం వల్ల కూడా ఫోటోఫోబియా అన్న జబ్బు వస్తుంటుంది కొందరు వ్యక్తులకి చిన్నప్పుడు విటమిన్ ఏ లోపం ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఫోటోఫోబియా అంటే వెళ్తుండ చూడలేకపోతారు మెదడుకు సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలు కూడా ఫోటోఫోబియాలుగా దారితీస్తాయి పిట్యూటరీ గ్రంథిలో ఏర్పడే కణితులు కూడా ఫోటోఫోబియాకు దారితీస్తాయి ఇవే కాక కంటికి సంబంధించిన కొన్ని వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఫోటోఫోబియా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కంటి లోపల వాపుకు దారితీసే యువటీస్ కార్నియా మరియు రంగును గుర్తించే భాగాల్లో వాపుకు దారితీసే కెరాటిటిస్ ఐరైటిస్ కంటిలో ఉండే లెన్స్ చుట్టూ ఏర్పడే క్యాట్రాక్ట్స్ కార్నియల్ అబ్రాషన్ కన్జెక్టివిటీస్ లాంటి వ్యాధుల్లో ఫోటోఫోబియా సర్వసాధారణం ఆపరేషన్ తర్వాత అంటే క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ కానీ గ్లకోమ కానీ రెటినా ఆపరేషన్స్ కానీ రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ సర్జరీస్ అయినప్పుడు కానీ వ్యక్తికి వెళ్తుండ చూడ్డానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కళ్ళలో ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఇవి కాకుండా నర్వస్ డిసీజెస్ ఉంటాయండి ఎక్స్పోజర్ కెరటైటిస్ అంటారు ఇది వచ్చినప్పుడు అంటే కళ్ళు సరిగ్గా మూతపడకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫోటోఫోబియా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అంటే కంట్లో నీరు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అయినప్పటికీ అఫ్కోర్స్ కళ్ళు మూసుకోవడానికి వాళ్ళు వీలు పడదు లేక అప్తాల్మాస్ అంటే వీక్నెస్ ఉంటుంది అనమాట వీటికంటే ఏంటంటే జబ్బును బట్టి మనము చికిత్స చేయవలసి ఉంటుంది దీనివల్ల మనకు అంటే ఫోటోఫోబియా మాత్రం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంటుంది ఇది కాకుండా ఇలాంటి ఫోటోఫోబియా అన్న వ్యక్తులకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆపరేషన్ తర్వాత ఫోటోఫోబియా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆపరేషన్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి డార్క్ గ్లాసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫోటోఫోబియా తగ్గిపోతుంది వెళ్తురు పడదు కాబట్టి థైరాయిడ్ డిసీజెస్ ఉండి 
వాళ్ళకంటే కనుగుడు ముందుకు వచ్చినప్పుడు అంటే ప్రాప్టోసిస్ అంటారు అంటే ప్రామినెంట్గా కాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తూ చూడలేరు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకు మజల్ వీక్నెస్ ఉండడం మూలంగా కళ్ళు మూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పటికి కూడా వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకోలేరు అలాంటి వ్యక్తులకి ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ కింద వాళ్ళకు కూలింగ్ గ్లాసెస్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది కానీ ఫోటోఫోబే ఉన్న వ్యక్తికి ముఖ్యంగా డ్రైనెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆర్టిఫిషియల్ టీయర్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళకు చికిత్స జరుగుతుంది జబ్బును బట్టి చికిత్స చేయటం ద్వారా వీళ్ళకి ఫోటోఫోబే పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కంటికి సంబంధించిన సమస్యలకు శస్త్రచికిత్స చేసుకున్న వారిలోనూ ఫోటోఫోబియా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కంప్యూటర్ స్మార్ట్ ఫోన్లకు సంబంధించిన కాంతి వల్ల కొన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ మందుల వల్ల కూడా ఫోటోఫోబియా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ సమస్య ఉందని భావిస్తే ముందుగా వైద్యుని సంప్రదించి సమస్యకు అసలు కారణమేంటనేది తెలుసుకోవాలి సమస్య ఏంటనే విషయాన్ని గుర్తించటంలోనే ఫోటోఫోబియాకు సగం చికిత్స లభిస్తుంది రోజు ఉదయం ఏడు గంటలలోపు ఉండే ఎండలో కనీసం పదిహేను నిమిషాలు తిరగడం ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది అదేవిధంగా ఔషధాల ద్వారా ఈ సమస్య వస్తుందనుకుంటే వాటిని వాడడం వెంటనే ఆపివేయాలి కొంతమంది గులాబీ రంగులో ఉండే ఎఫ్ఎల్ ఫార్టీ వన్ అద్దాల ద్వారా మంచి పరిష్కారాన్ని పొందగలరు అయితే ఇవి అందరికీ సరైన పరిష్కారాన్ని ఇవ్వలేవు అందుకే పరిష్కారం ఏదైనా వైద్యుని పర్యవేక్షణలో మాత్రమే తీసుకోవాలి చూశారు కదా ఫోటోఫోబియా సమస్యకు కారణాలు నివారణ మార్గాల గురించి ఈ సమస్య పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం వల్ల ఈ సమస్యను ప్రారంభంలోనే గుర్తించి మంచి పరిష్కారాన్ని పొందడానికి ఆస్కారం 